长剑十里无霓虹，看你消失于天地。来这里之前，我被一名九圣联盟的武王偷袭，也不知其他人是否安全。没想到他们如此好斗，我们抓紧时间先汇合。嗯、是蓝云武王。啊大人饶命！大人饶命！大人饶命！赶紧滚！蓝云武王好威风，多亏真阳剑主赐得机缘，否则我孤身在此，恐怕凶多吉少。客气了，你配得上这份机缘？你们就不要互相恭维了，其他人还等着呢。玉瑶，只有你一个吗？是。你们可是遇到了麻烦？不值一提。这里灵气充沛，不如大家一边修炼一边等吧发生何事？我和前击岛主碰面后，遇到了灵武斗风势的巅峰武王，发生了点小摩擦，好不容易才甩开他们。要不是提前用圣妖之骨强化了傀儡，我们估计很难脱身。武斗风势简直蛮横之极，我险些栽在他们手里。毛虫和刘毅还没到，该不会……我们再等一日，还没到的话，只能边找药。边搜寻他们的下落了。嗯，这边，还有那边，分头行动。哼，本王乃灵武岛宗斩，敢问阁下是？无边海域，蓝月岛主蓝阳。原来是无边海月，正好我们队里有两个来自那里的武王，你也过来加入吧。原来是你们抓了毛虫和刘毅，想找帮手？做梦！哼
巅峰武王怎会有如此实力？这不可能！你是谁？为何伤我同伴？连舞蹈宗展，又是宗师，真是冤家路窄。哼，我们少主可是半步武圣，拥有圣兵圣甲，杀你们易如反掌，还不赶紧磕头赔罪？紫阳镜主，蓝月蓝月道主。哟，少主，这帮人不服管教，还请您出手，给他们点颜色看看。宗展有眼不识泰山，一切都是误会，请真阳剑主高抬贵手。少主，他不过是个……不想死就闭嘴！你们无故扣留毛虫和刘毅，必须有个说法。不过相谈甚欢。多留几日做客吧。二位想怎么处置？尽管开口。算了，除了被迫寻药外，我们也没什么损伤。我朋友心善，不与你们计较。但是，此类事情，我不希望看到第二次。放心，往后在圣境空间，但凡遇到无边海域之人，我们都会退避三舍。告辞。他们可曾为难你们？其他人还好，就是那个宗臣，下手忒狠。可人家毕竟出身宗室，我们不宜与之结仇。少主，那个真阳剑主究竟有什么本事啊？能让您如此迁就于他？哼，他实力很强，不是一般的巅峰武王。总之，现在的我还不是对手。可是，咱们宗师一族，称霸整个暴乱风海。如果此事传出去，这……你不说，我不说，他们几个不说，谁会知道？啊、圣境空间总有关闭的时候，他早晚会来暴乱风海。嗯、到时候。据我所知，有五队人进来寻找圣药，不会被他们捷足先登了吧？你呀、啊，关心则乱。圣药不是寻常灵药，哪儿那么容易被人采摘、啊？无论如何，哪怕绝地三尺，也要找出一株疗伤圣药。有一片区域我们还未去过，圣药会不会在那里？你是说那片禁地？大家好，这里是《小影看国漫》第三期，今天给大家带来的作品是《九尘风云录》。哟喂，这杨少爷还没直接到门。启禀主任，事情已办妥。杨家少爷杨晨迟,迟迟未觉醒到魂，眼看就要被逐出杨府，流落街头，谁知晚上竟遭人暗算。万万没想到，这反而帮他激发了道魂，还是可以操控万千道魂的万道书。万道书就相当于是一本道魂图鉴，可以让持有者任意使用，收录在其中的万千道魂。杨晨拥有万道书后，属于他的华丽人生就开始了，融合一个又一个武技，打败一个又一个强敌。当然了，还有一个愿意为他做任何事情的小侍女雪儿。既然少爷决心带我一同来这里，那我就不会退缩。我感觉我都想要预定雪儿这个角色了。《九泉风云录》是一部很有意思的国漫作品。大家快来一起和小影追国漫吧！